雑木林にやってきましたアリを探索するためにやってきましたが、えー、季節はまだ2月、えー、まだまだとても寒いですねが広がる森の中を歩いていいるるとととと地表には、えー、たたくさんのどんぐりが落落ちちててままました、えー、これらはまだ、えー、落ちて間もない、えー、綺麗な若い若ぐりです、えー、いろいろ探していると、えー、時折穴の開いたどんぐりも見つけることができます、えー、ここに穴がありますねえー、こういった穴は中に何かの生物が入った痕跡の場合が多いので、えー、割って中を確かめてみます、えー、こういったどんぐりの中に入っている生き物の一つとして、えー、小型のアリがいます、えー、今回は、えー、こういったどんぐりの中を、えー、探って、えー、アリを見つけてみたいと思っています、えー、のんびりと森を歩きながら、えー、どんぐりを探していきますはい、えー、この場所は結構たくさんどんぐりがありますね、えー、そして、えー、あまり若いどんぐりではなくて、えー、少し枯れ始めた朽ち始めた、えー、そういったどんぐりが多いように見えます、えー、ではアリが入っていそうなどんぐりを探していくんですけれども、えー、基本的に地表に、えー、転がっているどんぐりは狙いません、えー、理由は、えー、今回狙っているような臨床、えー、森の下の地面ですねにいるようなアリたちの生活空間は地表ではなくて、えー、落ち葉の下、えー、リター層の下、えー、ですねのような空間になるので、えー、どんぐりも、えー、そういった落ち葉層の下のどんぐりを、えー、狙うように心がけました、えー、そしてもちろん、えー、ある程度朽ちた、えー、中に空洞があるようなどんぐりを狙いますえー、それでは、えー、森で拾い集めてきた、えー、どんぐりを割っていきます、えー、中に、えー、アリが入っている可能性があるので、えー、ピンセットなどを使って慎重に、えー、そっと割り進めていきます、えー、このどんぐりには、えー、朽ちていますが、えー、どんぐりの傘がまだ残っていました、えー、それを、えー、今外しましたえー、そうすると、えー、中に、えー、アリをついに発見しましたはい、えー、このような小さなアリですね体長は2ミリほどです、えー、こんなふうに本当にどんぐりの中にアリがいるんですね、えー、どうやら鱗アリの仲間のようですえー、では先ほどの傘の部分にワーカーが見つかりましたので、えー、おそらくこのどんぐり本体には、えー、コロニーが入っているのではないでしょうか、えー、こちらも、えー、中を潰したりしないように慎重に、えー、割っていきます。やはりこのどんぐりの本体の中がコロニーの空間になっていたようですこれはウロコアリのコロニーですこういったどんぐりの中から見つかるアリの種類の一つとしてこのウロコアリの仲間があります小さく動きのゆっくりな種類でとてもかわいいアリですえー、こちらに女王がいましたね、えー、画面中央付近、えー、胸部が、えー、少し大きい、えー、個体ですね、えー、これがウロコアリの女王になります
、えー、鱗ありりは、えー、顎の形なんかが結構特徴的ですね。それから頭もハート型で、えー、とても可愛いです。えー、そしてこちらがコロニーが入っていたどんぐり、えー、崩した後ですがこういったどんぐりに入っていました、えー、そして先ほど確認したように、えー、どんぐりの、えー、本体の方に、えー、コロニーが入っていました、えー、コロニーの規模としては数十匹ぐらいでしょうか、えー、数十匹でも、えー、小さなどんぐりの中にすっぽりと収まってしまいますえー、そしてたくさんのどんぐりを割り進めていくとまた別の、えー、どんぐりから違ったアリが出てきました、えー、こちらもどんぐりの中に、えー、コロニーが、えー、すっぽりと収まっていた形です、えー、先ほどの鱗アリととてもよく、えー、似ていますが、えー、こちらは平田鱗アリのコロニーですえー、体の色や、えー、頭の形など、えー、とてもよく似ているんですが、えー、こちらはアゴウロコアリの、えー、仲間、えー、の一つで、えー、大顎の形が、えー、少し違います、えー、こちらの方が具体的には、えー、大顎が短い、えー、形をしていますハニアリもこの頃に、えー、たくさん、えー、見られますねはい、こちらも、えー、平田ウロコアリのコロニーから女王を確認できました、えー、そしてこのように拡大すると、えー、顎の形ですね、えー、これが先ほどの、えー、最初に出てきたウロコアリよりも、えー、短い、えー、形をしていることがわかりますえー、そして、えー、先ほども言いましたがこの羽アリですねこれがたくさん見られます。これがこのコロニーの特徴の一つですね。えー、そして今回は、えー、3コロニー、えー、ウロコアリを2つと、えー、平田ウロコアリを1つ,、えー、見,つこれ見つけることができたんですけれども、えー、これを新しい、えー、飼育用のケースに移すために、えー、引っ越し作業をしました。えー、引っ越しが終わって、こちらは、えー、1つ目に見つけたウロコアリのコロニーです。えー、この頃にですね、えー、女王がたくさんいました。えー、今画面上も、えー、中央付近、えー、それから画面の、えー、下の真ん中ら辺ですね、えー、そこに女王が見られます、えー。よく見ると結構何匹も女王がいる頃にでした。一応羽ありも見られますね。えー、そしてこちらが2つ目に見つけた平田ウロコアリのコロニーです、えーまあ、やはり顎の、えー、形の違いですね、えー、これでウロコアリと、えー、区別できますね、えー、そしてこちらの方が、えー、動きがよりゆっくりで、えー、コロニーもあまりばらけることなく、えー、真ん中の方で、えー、ギュッと集まっている感じでしたそして、えっと、ウロコアリの仲間はトビムシという小さな土壌生物を餌とするんですけれども、えー、これを一、えー、つ、えー、コロニーの中に入れてみました、えーまあ、食べるのかなというので入れてみたんですがこの時は、えー、食べませんでした、まあ、トビムシにも、えー、種類がいろいろあるようで特にこの平田ウロコアリは、えー、結構ですね、えー特定の、えー、トビムシしか食べないようで、えー、その辺があの難しい生態をしているようです、えー、ただウロコアリよりも、えー、こちらの平田ウロコアリの方が、えー、よりまれな種類のようで、えー、見つけることができてまた観察できる、えー、機会ができてとても嬉しく思っています、えー、ということで今回は、えー、落ち葉層に埋もれたどんぐりからアリを見つけていきましたえー、小さなどんぐりの中にも、えー、実はこういった小さなアリの世界が広がっていました、えー、またこういった小さな、えー、空間ならではの、えー、アリの種類というのも見つかるので
。また、アリの採集や観察に新しい角度の興味を与えてくれるのではないでしょうか。ということで、今回はどんぐり採集でした。